Istanbul's 1,500-years-old historical complex, known as Hagia Sophia, will open its doors officially as a mosque on July 24th. President Recep Tayyip Erdogan delivered his remarks on Hagia Sophia, used as a museum for the past decades, following a recently adopted decree. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar acık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Many Muslims gathered and prayed outside of Hagia Sophia upon learning the news. Herkesi ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya da davet ediyorum. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Yeni bir düzenleme ile Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. On Friday, a Turkish court annulled a 1934 cabinet decree which turned Hagia Sophia into a museum, paving the way for its use again as a mosque after 85 years. The court ruled that the architectural gem was owned by a foundation established by Sultan Mehmed II, the conqueror of Istanbul, and presented to the community as a mosque a status that cannot be legally changed.